హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్తో ఎలా ఫ్లవర్స్ చేసుకోవాలి అని ఫస్ట్ ఇలా కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్ తీసేసుకోవాలి సో వీటిని బాగా వాష్ చేసేసుకోవాలన్నమాట లోపలంతా వాష్ చేసేసుకొని ఈ వ్రాపర్స్ ప్లస్ క్యాప్ రిమూవ్ చేసేసేయాలి అండ్ అవుట్ సైడ్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని బాగా డ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ వెట్ లేకుండా సో అన్నీ ఇలా కడిగేసుకొని డ్రై చేసేసుకోవాలి సో రివర్స్లో పెడితే వాటర్ అంతా ఒడిగిపోతుంది ఇలా ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ బాటిల్స్ అయినా సేమ్ ప్రొసీజర్ సో నేను థమ్సప్ బాటిల్స్ అండ్ కోక్ బాటిల్స్ రెండు తీసుకుంటున్నాను సో ఇదే విధంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి అండ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనికి బేస్ ఉంటుంది కదా వెనకాల ఫైవ్ గుబ్బల్లాగా ఉంటాయి కదా సో దాన్ని సపరేట్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా ఒక గాడ్ పెట్టేసుకొని సీజర్తో నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఈ పార్ట్ సపరేట్ చేసేసుకోవాలి ఇది దీన్ని అలాగే ఉంచుకోండి దాంతో ఏమైనా యూస్ చేసుకోవాలని కూడా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ పడేసుకోవాలని కూడా పడి చేసుకోవచ్చు సో దీనైతే ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫైవ్ని ఇట్లా సపరేట్ సపరేట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇలా ఫ్లవర్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ మీకు పర్ఫెక్ట్ షేప్ రాకపోతే ఫస్ట్ డ్రా చేసుకోండి స్కెచ్ పెన్తో తర్వాత కట్ చేసుకోండి నేను నార్మల్గా కట్ చేసేస్తున్నాను నేను కట్ చేసి కట్ చేసి బాగా అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఫ్లవర్ షేప్ నీట్గా వచ్చేసింది సో ఒకవేళ మీకు రాకపోయినట్లయితే మార్క్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మనం ఎన్ని ఫ్లవర్స్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఫ్లవర్ షేప్ ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇలా అన్ని కట్ చేసేసి పెట్టుకుంటున్నాను నేనైతే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పీసెస్ ఒక ఫ్లవర్ వాస్కి ట్వెల్వ్ పీసెస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక బంచ్కి ట్వెల్వ్ సో నేను ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా వెనక్కి విరుచుకున్నట్లయితే మనకు ఫ్లవర్ బాగా విరుచుకున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ అలాగే కావాలనుకుంటే నార్మల్గా ఎలా కట్ చేసామో అలాగే ఉంచేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా నేను ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ కట్ చేసేసుకొని నీట్గా పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి కాడ ప్లస్ లీవ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు మనం కాడ ప్లస్ లీవ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇలా నేను స్ప్రైట్ బాటిల్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి పెయింటింగ్ కొంచెం కష్టం కాబట్టి నేను గ్రీన్ కలర్ డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటున్నాను సో సేమ్ ఇదే విధంగా దీనికి ఫ్రంట్ పార్ట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసేసుకోవాలి బేస్ ప్లస్ ఈ ఫ్రంట్ ఉంటుంది కదా సో ఈ ఫ్రంట్ ఈ బ్యాక్ బేస్ మొత్తం కట్ చేసేసుకొని మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోవాలి సో దాన్ని సన్నగా వైర్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి పల్చ ఇప్పుడు మనం నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇది ఒక దారం లాగా ఉంటుంది పొడవుగా వస్తుంది అనమాట సో ఇలా కట్ చేసుకున్నది ఒక ఫోర్ ఫ్లవర్స్కి వస్తుంది అనమాట కాడలాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని దీన్ని ఇలాగే డైరెక్ట్గా యూస్ చేయలేము సో దీన్ని క్యాండిల్లో పెట్టి కొద్దిగా మెల్ట్ చేసి ట్విస్ట్ చేస్తూ రావాలి సో అప్పుడు మనం దీన్ని కాడలాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా కంప్లీట్గా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత క్యాండిల్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు క్యాండిల్ వెలిగించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వైర్ ఉంది కదా ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇలా ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ లాగి పట్టుకొని ఇట్లా ఫింగర్స్తో ట్విస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ట్విస్ట్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట సో దాన్ని మనం కాడలాగి యూస్ చేసుకోవచ్చు అది స్టిఫ్గా ఉంటుందన్నమాట సో ఇలా ట్విస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు సో ఇప్పుడు హాఫ్ లీటర్ స్ప్రైట్ బాటిల్ తీసుకున్నాను సో ఇందులో లీవ్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట లీవ్ షేప్ మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే తులిప్స్కి కట్ చేసినట్టు కట్ సో ఇంతకుముందు స్టెమ్స్కి మనం ట్విస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ స్ప్రైట్ బాటిల్ని సో దాన్ని జస్ట్ కొద్దిగా క్యాండిల్లో పెట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్ మెల్ట్ చేసుకున్నట్లయితే 
ప్లాస్టిక్ మెల్ట్ అయి ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని మనం ఫస్ట్ ఫ్లవర్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దాని బ్యాక్ సైడ్ జస్ట్ అలా స్టిక్ చేస్తే అంటుకునేస్తుంది సో ఇప్పుడు కాడ ఫ్లవర్ రెండు రెడీ అయిపోయాయి అనమాట సేమ్ ఇదే విధంగా మనకి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ కావాలో అన్నిటికీ సేమ్ ప్రొసీజర్లో రెడీ చేసేసుకోవాలి దీనికి హోల్ పెట్టుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ బేసస్కి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కష్టము అన్నిటికీ హోల్స్ పెట్టాలంటే కాబట్టి నేను ఇలా మెయిల్ చేసేసుకొని స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా స్టిక్ చేసుకోవడం ఈజీ అనమాట హోల్ పెట్టుకొని కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలు చేశాను బట్ నాకు ఇది ఈజీ ప్రాసెస్ అయింది కాబట్టి నేను ఇలాగ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇదే విధంగా అన్ని ఫ్లవర్స్కి పెట్టేసుకున్నాను సో సేమ్ అదేవిధంగా ఇంతకుముందు లీవ్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ లీవ్స్ని సైడ్స్లో జస్ట్ అలా టచ్ చేస్తూ ఉంటే మెల్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ మెల్ట్ అయిన వాటిని ఇంతకుముందు స్టెమ్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ స్టెమ్కి జస్ట్ ఇట్లా ఇది కూడా మెల్ట్ చేసి స్టిక్ చేసామంటే అంటుకుపోతుంది అనమాట మన దగ్గర కటింగ్ ప్లేయర్ కానీ నోస్ ప్లేయర్ కానీ ఉంటే దాంతో గట్టి ప్రెస్ చేసినట్లయితే అంటుకుంటుంది సో మంటతో పాటు అట్లే పెడితే రెండు మెల్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మెల్ట్ అయినా కూడా ఆరెండు వెంటనే మళ్ళీ గట్టిగా స్టిఫ్గా స్టిక్ అయిపోతాయి ఇలా నోస్ ప్లేయర్ని యూస్ చేస్తూ ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చేయి యూస్ చేసామంటే కాలుతుంది వేడి కదా చూ ఇదే విధంగా అన్ని ఫ్లవర్స్కి మనం ఎన్ని లీవ్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నామో అన్ని లీవ్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు చలో ఇలా ఇవి కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇవి ఇలాగే వైట్గా ఎంటీగా ఉంటే బాగోదు కాబట్టి కలర్ చేసుకుంటున్నాను ఏ కలర్ ఇష్టమైతే ఆ కలర్తో పెయింట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ స్టెమ్స్ కూడా మనకి ఎంత సైజ్ కావాలో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు అన్నీ ఈక్వల్గా తీసుకుంటే క్లమ్జీగా ఉంటాయి సో కొంచెం ఒకటి పొట్టిగా ఒకటి పొడవుగా తీసుకున్నట్లయితే బంచ్ బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పెయింట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇలా ఉంటే కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కదా బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొట్టామంటే కరెక్ట్గా కలర్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని కలర్స్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక్కొక్క కలరు ఫోర్ ఫోర్ ఫ్లవర్స్ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను పింక్ రెడ్ ఆరెంజ్ బ్లూ పర్పల్ ఇలా నాకు నచ్చిన కలర్స్ అన్నీ యూస్ చేసుకున్నాను నేను ఇవి వచ్చేసి ఈచ్ కలర్ ఫోర్ ఫోర్ రెడీ చేసుకున్నాను ఈచ్ బంచ్లో ఒక్క కలర్ టూ టూ పీసెస్ పెట్టుకుంటున్నాను సో టూ బంచెస్ కదా సో ఫోర్ ఫోర్ ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా బంచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు బంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ స్టెమ్ ఏదైతే పొడవుగా ఉంటుందో ఆ స్టెమ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఈచ్ కలరు సిక్స్ ఫస్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక్కొక్క కలర్ సేమ్ కలర్స్ పక్క పక్కన వస్తాయి కాబట్టి అలా కాకుండా సింగిల్ సింగిల్ కలర్స్ ఫస్ట్ ఒక బంచ్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి సిక్స్ తర్వాత సేమ్ దాంట్లోని టూ టూ కదా అనుకున్నాం సింగ్ ఒక్కొక్క కలర్కి సో అది కూడా సెట్ చేసేసుకోవాలి నీట్గా ఫస్ట్ నేనైతే దారంతో టై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇలా మనకి ఏ కలర్ ఎక్కడెక్కడ కావాలో ప్లేస్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకుంటే మీ ఇంటిని చాలా అందంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి ఎక్కువ లైఫ్ వస్తుంది దుమ్ము పడినా కూడా ఈజీగా దులిపేసుకోవచ్చు వాష్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది లుక్ ఫస్ట్ ఇలా దారంతో టై చేసేసుకుంటున్నాను అంటే కదలకుండా ఉండడానికి కోసం నేను దారంతో టైట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ తర్వాత టేప్ చుట్టేసుకుంటే స్టిఫ్గా ఉండిపోతుంది అనమాట కదలదు బంచ్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రైట్ సైడ్లో ఉన్న బెల్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చేస్తాను ఇది పార్ట్ వన్ అండ్ ఇంతకుముందు చేసాం కదా రిమైనింగ్ పార్ట్ మిగిలింది కదా బాటిల్లో ఆ బాటిల్తో కూడా అవి కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఫ్లవర్స్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ పార్ట్ చూడండి 
ఇప్పుడైతే దాడం చుట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు కదలకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ టేప్ని మనం చుట్టేసుకోవాలి ఇలా సో ఇప్పుడు బంచ్ మనం పీక్నా కూడా రాదనమాట ఇలా స్టిఫ్గా రెడీ చేసేసుకున్నాము సో దీనికి ఒక ఫ్లవర్ వాస్ కావాలి కాబట్టి కంఫర్ట్ బాటిల్స్ వేస్ట్ కంఫర్ట్ బాటిల్స్ నా దగ్గర కంప్లీట్ అయిపోయినవి చాలా ఉన్నాయి సో నేను అందులో పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ రేపర్ తీసేసి క్యాప్ తీసేసి అందులో పెట్టేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలా బంచ్ రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా సో ఇలా ఎంటీ కంఫర్ట్ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఈ రేపర్ని రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసేసి క్యాప్ తీసేసుకోవాలి అండ్ నా దగ్గర సర్ఫెక్సల్ బాటిల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో దీనికి వైట్ కంటే పర్పుల్ కలర్ బాగా సెట్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను ఆ బ్రింజాల్ కలర్ తీసేసుకుంటున్నాను జస్ట్ దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకొని దీనిలో ఆ ఫ్లవర్ బంచ్ పెట్టేసుకోవచ్చు లేదు ఇక్కడ షేప్ ఒకటి ఇచ్చినాడు కదా వాడు సో ఆ షేప్ వరకు కట్ చేసుకొని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఆ వైట్ బాటిల్ వద్దనుకుంటే పెయింట్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇలా జస్ట్ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయడము సో బ్యూటిఫుల్గా మనకి ఫ్లవర్ పాట్ ప్లస్ ఫ్లవర్స్ రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని షోకేషలో హ్యాపీగా పెట్టేసుకోవచ్చు మనము ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకొని ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్తో ఫ్లవర్స్ మేకింగ్ నచ్చిందా మీకు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రైట్ సైడ్లో ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ కీప్ వాచింగ్ శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోతో మీ ముందుంటుంది శ్రీజాస్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బ